E, kwanza nafikiri nitaanza kwa introduction. Kwa introduction Mr. Shaban utasemaje kwa Kiswahili? Kuta utambulisho. Huu sio kitambulisho, utambulisho amesema. Na nitaanza kwa upande wangu wa kushoto. Yuu wale kule ni walimu. E, kwanza kule ni Mr. Amer, mwalimu wa hisabu. Anayefuata ni Mr. Salim pia vile vile mwalimu wa hisabati na huyo mwingine hapa ni Mr. Shaban ambaye anafunza wanafunzi wetu somo la Kiswahili. Wengine hawakuweza kuhudhuria, nitataja majina yao baadaye kwa haraka haraka tu. Huyo ambaye yuko wa kwanza kwenye kiti. Huyo ndio chairman wa Musa Education and Community Welfare. Kuna kamati ya Masjid Musa. Mbali hii kamati ya Masjid Musa ndio imezaa Musa Education and Community Welfare. Na huyo ndio Munir Bashamah ndiye chairman anefuata huyo ndio imamu wetu Imam Sudes ambaye ametufungulia na kisomo cha Quran. Anefuata hapa ambaye unaona madivu yake ameyapamba mashallah ngara. Eh? <laughs> ambaye ni Sheikh Ali Mahfuz lakini maarufu tunamjua kama Ali Kah. Ali Kah yeye ni katika kamati ya Masjid Musa na vile vile wakati tunapokuwa na hafla kama hizi yeye huwa anawaahidi wanafunzi e, zawadi no 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 nafikiri leo yuko hapa na inshallah e, mutaziona na pengine mweza kumwona yu watoka kabla zawadi ya sijatoka mkamu mpeleka na mato na mna hii musione kwamba yuenda mbali pengine takuwa yuenda kuzungumza na simu kwa sababu unapo ahidiana na mtu na unatamana yeye kisha lafu ghafla yu waondoka nta hapa kisa kimoja muteke tu kwa sababu naona sura zikidogo ziko kuna wana liagana na tajiri fulani wakutane msikiti fulani na hali kama mnavyozijua ni ngumu eh sasa kwa ni masala ya mapeni matajiri wenyewe ukimpata kwa simu basi wa mbahati alipompata kwa simu akamwambia tuonane msikiti fulani time ya dhuri yule bwana sawa lakini katika kutiwa neno kupilika pilika zake akachelewa akifika msikitini mpaka ampata raka ya mwisho na yule tajiri ampata kuanzia raka ya kwanza na tajiri hana time wa kusubiri sasa imamu alipija salamu tajiri akaleta uradi wake kidogo Iwainuka iwenda zake yule jamaa bado hajamaliza swala ameinuka sasa yuko kamilisha swala yake akiangalia afanya hivyo mwana tajiri huyo yatoka yatoka ah alitoka naye tu naye pale <laughs> kwa hivyo msio na swasi Sheikh Alika hatuko naye huyo hapa eh, young man handsome eh, ni mzee wetu ambaye tuna maarufu babu Ali babu Ali ukisikia motivational classes za mandri Zamandri yeye ndio mwenye kuendesha hizi na mashallah mchango wake ni mkubwa sana kwa vijana. Kila siku ya Ijumaa yeye yuko na motivational classes kule Masjid Mandri wanaalikwa watu tofauti tofauti kutoka sehemu mbalimbali mbali, kuja kuzungumza na vijana wetu. Wakatikati huyo nafikiri yenyewe ajieleza yenyewe yuko katikati amekaa kaa bosi eh? Hakukaa kaa bosi. Yeye ndio bosi ukisikia bosi Shabi ndio yeye ndiye chairman wa Masjid Musa committee mashallah chairman mkakamavu kwa maana yeye alipitia siasa kwa hivyo utakapokuja yeye atajua namna gani ataka atakabiliana na na wewe mimi mwenye mwalimu lakini pale nakunja mkia kwa sababu wana siasa tawajua kwa hivyo mashallah Allah mzilishie busara na hikma anefuata hapa ni professor Abdul Latif Isaji wazazi ambao mko kwenye grupu Nafikiri muliona klipu yake grupu ya 2023 kuna wale wengine grupu ya ya 2022 watashangaa ah tuijui kwa sababu kuna grupu nyingine aliwahi kuja hapa akaja akazungumza na wanafunzi wetu mashallah na walifurahi na walifaidika Profesa Lisaji yeye ni lecturer wa Nairobi University kwa hivyo na yeye mchango wake wa Masjid Musa ni mkubwa sana nafikiri huwa kuna changamoto ambazo watazipata lakini mchango wake nitao zungumza baadaye anayefuata hapa mwamjua ha yeah. yeah. atswa kike maajabu msema hamjui nani asemjua huyu nyimo tushangaza sasa alimwamjua nani sheikh sijasikia sheikh yusuf bana maarufu sana kwa hivyo sheikh yusuf abdu wale ambao hawajamuona leo ndiye huyu hapa mwenyewe kwa maana kuna kuna wakati alikuwa aje nafikiri mwaka jana hakuja basi baadaye watu walinilaumu sana wanafunzi liko tutamani tumuone Sheikh Yusuf hakuja hakuja na pia jana nikizungumza naye kampa maneno yale yale na leo mashallah Sheikh Yusuf Abdi yuko na sisi karibu anayefuata naye pale ni Sheikh Abu Shureim 
Abu Shurem ndiye moja katika kamati yenye nguvu akiwa chama ni wao ni eh, Sheikh Yusuf katika ya nini wanaojiita community wanasema hitaje ile eh, AQ with community kitambo ilikuwa ni AQ with youth lakini sasa ni AQ with community mara nyingi mnaona katika mitandao kama mtu ni mgonjwa ana maradhi ahitaji pengine kusaidika kwa njia fulani unaona Sheikh Abu Shurem anakuja kisha wanatafuta wafadhili wanafanyiwa. Kwa hivyo yuko hapa na kama kuna yoyote pengine mbeleni anayekuwa na shida yoyote basi akimtafuta Sheikh Abu Shreem atasaidika. Na kwa wale mabarobaro ama wazee ambao pengine wataka kuongeza mtiko ya pili sio kusema namtafuta Abu Shreem na mimi hata utathubutu kwanza uoneshe kwenye ma TV kwamba ama kwenye mitandao watakafanywa mchango na Abu Shreem atakaongeza mtiko ya pili na mke wako tayari yafanyaje? Iwasikia na wajua kina mama walivyo kuna mzee mmoja kwa hiyo ojiwa kusuma boko wa mke wa pili. Hajui kama alikwaliwa. Yakaeleza, "Eh, hey, muhimu, sio nini nini nini?" nini. Akaambua kuna kamera pale, "Salla la sa hiyo hiyo." <laughs> Na huyo anefuata pale ni ndugu yangu ambaye alikuwa ni kansela wakati fulani, kansela Alinur upande wa Kingorani na mashallah ye pia vile vile ni katika kamati ya elimu ya eh, shule yetu hapa ya majengo primary na hivi sasa mashallah inafanya vizuri na tuna wanafunzi hapa kutoka majengo primary kwa hivyo Sheikh Ali Nur karibu sana katika kamati yetu hii ya Masjid Musa na hafla yetu huyu hapa pengine kamera mpate vizuri ni ndugu yangu anaitwa Abbas Waziri Abbas Waziri tumesoma naye darasa moja e, tulipokuwa tuko secondary na mashallah ni mmoja katika advisory committee wa hii Musa Education and Community Welfare Anayefuata pale huyu kijana wa Kiarabu wenyewe wasema chifu wa kwanza wa Kiarabu chifu wa kwanza Mwarabu ndio huyo Adel mashallah huyo ni assistant chief wa majengo na ni Adel kwa hakika nafasi hii iwastaiki miaka yote miaka yote <laughs> Adel huwa ndo anachukua video hapa akitupiga mapicha lakini safari ile vile yake inakuwa tofauti kwa hivyo na yeye pia amekaa na yeye apigwe picha sasa inshallah anayefuata pale ni Awadha Al-Amri Awadha Al-Amri ni assistant treasurer wa Masjid Musa uh, committee kwa hivyo Sheikh Awadhi karibu na yule ambaye yuko nyuma ya professor Isaji yule ni mkongwe katika upande wa elimu ni Sheikh Salim Sheikh Salim yeye alifunza walimu wengi alipitia mikono ni mwake na yeye mkewe na mpaka sasa ile kazi ya walimu iko katika damu yake maana sengene akiniona mara chache ashanirekebisha pale pale na ashari taya basi lakini kwa sababu iko ndani ya damu ndio hivyo nafikiri tutakuwa tumekamilisha wapiga kamera hawa hapa tunaye ndugu yetu hapa uh, Almizaj Hussein na vile vile tuna Abu Shurem. Kwa hivyo huo ni utangulizi mfupi tu kujua hawa ambao wako hapa mbele. Na hawa nafikiri ndio watu muhimu wani katika hii hafla kwa introduce hapa mbali kwa kuna wengine ambao wamekaa lakini hapa ukiona kuna hizi soda na kuna hivi nafikiri mtaelewa tu kwamba hii ni high table eh? Na wanafunzi tuwaambia hivi hawa wageni wetu maana yake amkupewa soda nini? Hiyo yote atakaye umwa na tumbo hatutafanya maneno. Sawa eh? atakwenda hospitali ataniletea mimi bili. Akileta bili kwa fupi nyote ambao mko hapa mtabidi muchange mulipe kwa sababu ya nini? Jito. <laughs> kwa hivyo nafikiri baada ya utangulizi huo tunarudi tena kwa wale wazazi ambao wamefika sasa kwamba leo ni siku muhimu sana kwa wanafunzi wetu kwamba mara mbili kwanza ni kupeana zawadi ya wale ambao waliofaulu waliomaliza mwaka jana 2022 pili kuatilia dua hawa wa sasa kwa sababu wanakwenda kwenye mtihani leo mwalimu Shabani hapa alikuwa azungumzia nao akawaambia leo umefikia kutiliwa dua wajua binadamu akishafikia mahali atiliwa dua huwa hali yake ni kwamba hajiwezi tena mpaka sasa astahili nini ataka ile dua na ukishatiliwa dua ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu haya mtu wako huyo sawa kwa hivyo mnapokwenda kwenye mtihani tutakuwa tushatilia dua na Mwenyezi Mungu atawajalia mupas. Kwa hivyo hayo ndio malengo ya ku ya kukutana hapa. Kabla sijampatia chairman wa Musa Education and Community Welfare eh, kuzungumza. Kidogo tu nataka nizungumze khalfia ya hii. Hino welfare tulianzisha mwaka 2020 na mwaka 2020 nadhani. Takuwa huu ni mwaka wanne 
na fikra hii tulikuja nao baada ya kuona kwamba baadhi watoto wetu wanateseka ikiwa wale wengine ambao wana pesa wa kitajiri wanakwenda kupata uh, extra coaching ama tuition kwa walimu walimu wanakuja nyumbani na ukiangalia mwalimu anaweza kuja kwa one hour kataka elfu moja sasa watoto wetu wengi kwa wanapata wanapata tabu tukakaa nikamweleza bwana chairman hino fikra waonaje tukaja na welfare ambayo itakuwa yasaidia ilikuwa malengo yake ni mingi lakini kwa sababu ya mfuko hatukuweza kufikia yale malengo mengine nilipomweleza bwana chairman fikra hiyo moja kwa moja anambia mimi na yafiki mia filmia na kama kwamba we umezungumza kitu ambacho tayari kwake kwa mdomoni mwangu na vile vile kamati ya Masidi Musa ikafikiana ndio tukaja na hino welfare alhamdulillah tumeweza kusaidia wanafunzi kadhaa wa kadhaa mwaka wa kwanza tulianza na wanafunzi 40 na hayo tulitangaza kwenye mitandao tukarusha tukabanino wengi walidharau wakaona ah msikitini msikitini tutasomwa nini msikitini kisha la pili bure maana sisi tukiambwa kitu bure wewe ukitaka kuuza kitu kiende kitu kile kile kiweke pale mweke mtu akiuze pale shilingi 30 kisha mwingine umweke pale na kitu kile kile pale wewe umwambia kiuze 500 mtu atakishika cha 30 pale ah chichi mfeki hiki atakwenda kile cha 500 ageni ni original na ni kile kile sasa huwa binadamu tumepikika katika sampuli hiyo kwa hivyo baada ya kusikia kwamba ni bure wingi wakawa wame, wamedharau lakini wale waliokuwa wameanza walikuwa wanafunzi kama 20 hivi wakawa wanapeleka salamu kwa sababu walimu ambao tuko nao hapa ni professional teachers sio walimu tu wa kubambanya kama pale tuna Mr. Amer ambao professional yake ni accountant ye na alikuwa mwalimu kisha kaingia huko Mr. Salim pale kutoka sisi twasoma alikuwa akitufunza sisi mathematics kwa hivyo hilo ni somo ambalo amebobea nalo Mr. Shabani yule alianza kwa alkhairi kule na sasa yuko wapi yuko Mary Joy na ametoa e nyingi tu katika Kiswahili tuna walimu kina Mr. Fred kina Mr. Ndoro ambaye alifundisha science wakati fulani hapa Mr. Hassan na wengineo ambao hao wote kwa fupi ni walimu professional ndio wanafunza watoto wetu. Kwa hivyo eh, pia vile vile tunamwona em ni mwita MC ama ni MCA. MCA wetu Ahmed Nyundo mashallah eh, kama alivyoahidi na naona ame, amefika hapo. Karibu sana mheshimiwa. Karibu. <clears throat> Kwa hivyo walimu ambao wanafunza watoto wenu hapa wazazi sio walimu wa kubambanya bambanya ni walimu wa kisasa. Baada ya wazazi kuona vile ndio ikabidi watoto waletu. Kwa hivyo loti ya kwanza tukawa na wanafunzi 40. Loti ya pili tukapata wanafunzi 60. Loti ya tatu tukapata wanafunzi 80. Tukasema baada ya hapo hatutazidisha. Loti hii sasa subhana wala hatukuitangazia. Kuna baadhi ya wazazi shule zilipofungwa tu watoto kwa class 7 tayari simu naanza kupigiwa eh kina mama kesumea kina umu ahlamu na wengine no, itanzalini tanzalini shule kwa sababu wameona ile faida hii sahi tumepata wanafunzi zaidi ya 160 mwaka huu kwa mara ya kwanza hapa huwa hivi palivyo hivi wakija wote ndo tunasoma namna hii isitoshe pia upande wa secondary tuna wanafunzi takriban amsini sawa wa ukichanganya kuanzia form 1 mpaka form 4 kwa hivyo hili ni jambo la kutia moyo wallahi ukija hapa magharibi profesa atakuwa anachukua ana ushahidi kamili alipokuja hapa siku hiyo yeye mwenyewe hakuamini macho yake maana anakuta harakati hapa mashallah hapa kuna somo kumejaa huku wanafunzi wa form 1 na form 2 wako pande huu wa form 4 wako kule sasa na kuna wengine majumbani hawawezi kusoma kwa sababu nyumba zetu ni ndogo zina viki na kina mama nao ndiye hao mtoto yasoma ve hebu ndo ndile dawa pale kita cha nyuma ve hebu lete sasa ile mtoto atasoma saa ngapi mashallah kuna watoto huja hapa siku za wikendi kuanzia asubuhi jana juzi juma kuna wanafunzi ni holiday walishinda hapa wakaswali juma hapa wakitoka ni badalisha jana vile vile wataka nini maskini wamekuja wataka mahali pa makini ili waweze kufanyaje waweze kusoma kwa hivyo kwa ufupi tu hiyo ama ni utangulizi kuhusu tusheni yetu na ni bure haina malipo ndo tuwaambia siku zote watoto wetu hapa mwapata elimu bure saa nyingine pia maji manake huja hapa wana kiu kweli kweli hawajifai maji pia saa nyingine hapa bure saa nyingine wakija wana ndaa vingine wataka viazi hapa na kama anasema urongo atasema <laughs> viazi bure nawaambia pia feni hapo wenyewe washaji 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 Julia nauliza kwa hiyo ni mna feni ile ama design ile kwa kama tuna design ile namba sasa msikiti Musa tunaenda kawasha iwenda iwawasha na kwa hivyo taandika kwenye diary yako kwamba mara ya kwanza kuwasha feni kama ile ni 
Nimasidi Musa. Eh sitaki kupoteza wakati na To get more videos of Abu Shuraim. Don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.